keadilan hak masyarakat itu terletak di tidak hanya di MK hmm. saja untuk keadilan mengenai hasil pemilu tidak hanya di MK kalau seseorang yang prosesnya itu bermasalah bagaimana kemudian dia bisa bersumpah atas nama jabatannya melakukan uh, sesuatu secara lurus ya. ah, seadil-adilnya ya, ya kalau oh. putusan MK itu sudah tidak bisa berubah lagi dimenangkan dimenangkan gak kalimat ini hmm. sengketanya kepada paslon sekian silahkan hmm. tapi pasangan kami tidak ya jangan dilantik hmm. nah, kalau memang ini hmm. ya, tidak cacat hukum hmm. ya jangan, jangan dilantik, dilantik ya. Ya. boleh ditunjuk menang tapi kan gak dilantik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang ada di channel ini Channel yang ingin terus-menerus menghidupkan kewarasan Hari ini kita ingin mewaraskan pikiran kita Dalam perspektif hukum Dan punggawa kewarasannya adalah Profesor Gayus Lubun Apa kabar Bang Gayus? Baik Mas Bambang Kabar baik Kabar oh, waras oh, ya. <laughs> Yang saya bingung Bang Gayus itu semuanya udah putih Kumisnya aja sama ini yang masih <laughs> Ada rekayasa Itu obat oh, ada rekayasa <laughs> <laughs> Untuk kumis dan jenggot sebenarnya ada ini tapi saya sudah buang. Ya, ya, nah, ya, oke. Okay. Teman-teman, uh, kenapa harus dihadirkan seorang Gayus Lumbun? Beliau adalah profesor di bidang administrasi negara. Beliau juga pernah menjadi hakim agung, pernah menjadi advokat, pernah aktif juga di dunia politik. Jadi pengalamannya lengkap. Bang Gayus ini kemarin mencoba menggedor labirin keadilan kita melalui gugatan ketun berkaitan dengan Pilpres 2024. Dia mendapatkan kuasa dari PDIP. Kita akan mendiskusikan ini. Kenapa dia senekat itu? Pasti ada argumen yang dimiliki oleh seorang profesor ini dan argumennya itu pasti bukan argumen kaleng-kaleng. gitu ya bang ya, ya. pembukaannya mantap nih bang mantap, mantap sekali mas Omar ya saya tertarik untuk merespon saya sebelum masuk ke situ memang tugas dari seorang advokat bang Yus pernah jadi advokat dan sekarang masih advokat seorang guru besar dan hakim agung tuh ada sesuatu yang sama ya menghidupkan harapan ya. dan mengulik keadilan karena dia harus wajib menggali rasa keadilan. Betul. Nah, berkaitan dengan gugatan ini, ketun gimana nih, Bang? Apa asal usulnya? Kenapa harus mengajukan gugatan itu? Eh, hal yang sama, Mas Bambang. Kita ingin memenuhi hak masyarakat hmm. secara konstitusional. Hmm. Di mana kemer- eh, harapan-harapan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan hmm. itu menjadi satu hak berkaitan dengan pemilu 2024 ini. Nah saya terpikir sekali ya saya tidak men- tidak mencampuri bagaimana orang selalu ribut di MK kan sudah diputus hmm. berarti selesai ya yes itu betul sekali selesai final and binding juga bersifat erga omnes hmm. erga omnes itu berlaku untuk semua berbeda pengadilan lain yang sifatnya interpartis hmm. hanya pihak-pihak saja yang diadili hmm. uh, hasil putusannya nah tapi begini kalau diperhatikan secara undang-undang ya Bagaimana undang-undang kita mengatur dengan lengkap itu keadilan hak masyarakat itu terletak di tidak hanya di MK hmm. saja untuk keadilan mengenai hasil pemilu tidak hanya di MK karena apa saya mempelajari dan sangat teliti bahwa MK itu hanya mengadili soal hasil maka sengketa hasil ya di MK tapi apakah MK ini mewakili hasil itu mewakili semua uh, perjalanan pemilu yang harus adil? Apakah MK mewakili seluruh kejadian pada pemilu 2024 ini? Hmm. Ternyata tidak. Ada dua lain yang dua hal lain yang perlu diperhatikan dan ini merupakan bagaimana masyarakat harus didukung keadilannya hmm. dalam berdemokrasi. Yang pertama adalah kalau tahapan-tahapan e, pemilu yang berjalan berlangsung ini ada pelanggaran-pelanggaran. Tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan. Di situ ada tahapan-tahapan diatur menurut undang-undang yang hmm. mengatur hmm. undang pemilu dalam hal ini. Kemudian hmm. ada peraturan KPU, PKPU yang mengatur berapa berapa lama masa kampanye, hmm. berapa lama uh, masa tenang. Itu hmm. diatur menurut hmm. undang-undang. Nah, kalau ini disimpangi, itu diartikan tahapan-tahapannya juga bermasalah sehingga menimbulkan kerugian bagi kelompok orang. Hmm. Saya tidak masalah ke situ. 
Betul. Yang dua tadi itu adalah uh, sengketa menit tahapan pemilu yang persoalkan. Hmm. Sah apa tidak pemilu uh, Apa jujur apa tidak nih? Kenapa harus dirubah-rubah? Hmm. Misalnya begitu. Hmm. Kalau terjadi ini hal yang lain. Dan itu undang-undang mengatur uh, perma nomor 2 tahun 2019 itu mengatur melalui Bawaslu dulu. Hmm. Maka dari Bawaslu ke PT UN. Hmm. Nah, tetapi yang saya akan jalani ini mempersoalkan pelanggaran oleh pelakunya, bukan oleh lembaganya, bukan oleh hasil ditemukan tadi MK, bukan uh, tahapan yang uh, prosesnya, hmm. tapi saya lebih kepada uh, sosok uh, aparatur negara yang memiliki kekuasaan penuh terhadap proses pemilu. Jabat tunnya. Jabat tunnya di dalam hal ini, yaitu ya ketua KPU dan jajarannya. Hmm. Uh, hal pertama yang saya perhatikan adalah terjadi pelanggaran yang cukup berat hmm. bahwa putusan MK kalau dikenal dengan putusan 90 tahun 2023 ya, ya, ya. ya itu menggambarkan satu putusan yang uh, saya tidak tidak mencoroti salah benernya saya tidak juga menyoroti akibat dan timbul putusan itu ketua MA sendiri ketua dicopot. MK Ketua MK sendiri hmm. dicopot dari jabatannya hmm. dan tidak diizinkan menangani perkara ini hmm. dianggap salah berat dalam putusan itu uh, berbagai hal lah yang ada uh, yang diungkapkan di putusan nomor 90 tahun 2023 putusan MK nomor 90 2023 ya itu nah itu digunakan oleh KPU serta merta padahal undang-undang mengatur dengan jelas sebut saja undang-undang nomor 12 tahun 2011 pasal 10 Ayat 2. Hmm. Memerintahkan apabila ada perubahan undang-undang di, M, uh, di MK itu. Hmm. Dan banyak ya, uh, MK melakukan uh, perubahan. Ya, atau menyatakan tidak mengerti publik. Hmm. Maka itu harus dikirim ke DPR. Apa yang dilakukan DPR itu tentu uh, salah satu poinnya ada uh, uh, mendengar pendapat publik. Mendengar pendapat masyarakat. Itu hal utamanya. Sehingga publik tahu oh ada perubahan nih. Berarti apa yang akan berubah dengan adanya seperti umur. Umur berubah dengan syarat-syarat kalau telah pernah menjalani proses pemilihan daerah secara pemilu kada. Jadi setelah putusan MK harus ada proses ya. untuk melakukan perubahan terhadap peraturan KPU. Yang mau digunakan ya. selanjutnya ya. melalui ya, Dan DPR. salah satu proses itu adalah melakukan hearing dengan DPR, ya, DPR, DPR dan masyarakat ya. itu proses yang sangat berarti hmm. dalam keadilan dan dalam kebenaran KPU ini jalan dengan baik itu hmm. tidak dilakukan hmm. yang lebih parah lagi KPU membuat surat edaran ke semua hmm. partai politik hmm. kemudian juga ke masyarakat atau ke petugasnya di KPU di KPU hmm. tentang berlakunya putusan MK itu serta merta tadi hmm. Ketiga pelanggaran cukup berat adalah memperlakukan serta merta juga. Artinya melanggar asas berlakunya retroaktif terhadap satu peraturan. Hmm. Dan ini asas dari apa yang dijalan itu bertentangan dengan pejuang melawan asas itu. Kalau kita kenal Marco Cicero itu abad ke-6 ke- hmm. itu dari Masehi itu semua perjuangan ini. Jangan ada undang-undang menghukum orang tanpa undang-undang atau menghukum orang dengan undang-undang tiba-tiba di- di- dibuat. Hmm. dibentuk pelanggaran terhadap azas legalitas itu ya azas legalitas di pasal 1 KUHP kita melarang hmm. nah ini dilanggar seperti itu setelah uh, berjalannya proses pemilu uh, pemilu itu keuangan misalnya para petang berapa besar uang KPU uh, proses pemilu ini itu dibahas semua kemudian tiba-tiba ada putusan MK dan serta merta digunakan hmm. padahal bermasalah itu hmm. putusan itu menjadi publik juga berarti apa boleh uh, Seperti Kalau ada itu. argumen itu Bang Gayus, DPR sedang reses ya. dan KPU sudah membuat draft ya. yang diajukan ke kementerian. Ya. Kementerian ditolak, ya. kementerian memerintahkan untuk uh, uh, enggak, uh, konsultasi dulu dengan oh, DPR. Oh sebaliknya ya, 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 ya betul, 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 betul. Sementara itu Bawaslu mengatakan, ini saya ambil ya. dari proses di, ya. di MK, Bawaslu ya. mengatakan. Bahwa dia ingin mengetahui berita acara seluruh proses itu, tapi dia Betul. tidak punya akses gitu. Uh, Bawaslu membawa, membawa hal ini kepada majelis hmm. kehormatannya pemilu. Hmm. Di sana juga menjatuhkan yes. hubungan. Yes. Menjatuhkan kepada ketua KPU dan yes. 6 Betul. anggotanya. Yes. Hukuman berat yang 
yang membawa bukan Bawaslu, Bawaslu juga di, ini di, dijadikan oh, di, saksi di, ya. Ya, ya, ya. Ada pihak ada pihak yang, uh, yang membawa, membawa ya. itu. Ya, betul. tapi memang Mbak Su ikut serta dalam ya, betul, proses betul. itu. Nah, artinya apa? Artinya betapa pelanggaran yang saya dapatkan ini hmm. perlu proses hukum. Hmm. Dan undang-undang mengatur ya di PT UN. Hmm. Karena memang MK itu kalau mengadili proses hasil dan variasinya. Hmm. Dan administratif yang diatur yaitu uh, putusannya pemeriksaannya ada di PT UN. Oleh karena itu kami mengajukan dengan sejumlah pelanggaran bukan cuma saya sebut tadi masih banyak uh, kami memiliki dan kami juga akan menghadirkan dari kampus itu ahli-ahli hukum hukum yes. administratif negara akan kami hadirkan untuk memberikan pandangan keahliannya. Oke. Okay. Itu Ini kalau yang tadi dia ajukan sebenarnya argumennya bukan pelanggaran On, on rahmati gedet, gedet ya. Tapi ini penyalahgunaan yang melampaui ya. kewenangan ya kalau misalnya. Kalau pelanggaran yang disebut uh, oleh penguasa punya kekuasaan seperti kasir mengambil uang di, di kasnya hmm. itu kan beda hmm. pencuri yang hmm. membongkar hmm. kas ya, atau ya, upaya ya, yang ya. berat. Ini kan gampang aja KPU melanggar seperti itu. Itu dikenal dengan istilah on rahmatah overhedat. Overhedat. Nah, ya. Ini overhedatnya hmm. ya itu karena di, di dalam lingkup dia dalam kekuasaan dia 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 KPU hmm. nah ini ada keadilannya khusus spesifik secara administratif hmm. secara pidana bisa tapi yang saya akan ajukan secara administrasi sehingga terungkap apakah benar yang saya duga seperti itu dengan bukti-bukti yang ada tidak mengikut sertakan eh, tadi apa ke DPR nggak hmm. di, dipakai hmm. kemudian di, berlaku serta merta tanpa memperhatikan asas hukum yang sifatnya harus yes. tidak boleh atau aktif. Yes. Ada satu pengalaman KPU dan itu dikemukakan oleh salah seorang ahli yang diajukan oleh 03. Dia adalah mantan anggota KPU atau komisioner KPU dalam persidangan yang berkaitan dengan pemilu di mana kemudian tidak mengguna, boleh menggunakan KTP. untuk mengajukan uh, sebagai pemilih ya. itu KPU merubah peraturannya itu <laughs> jadi uh, keputusan KPU itu dirubah oleh dia satu hari sebelum pemilu itu ya. jadi ada perbuatan dari pejabat Tun ya. yang mencoba menindaklanjuti ya nah it, itu terjadi tapi yang KPU sekarang nggak melakukan itu gitu oh ya tapi apapun ya Mas Bambang kalau ada pelanggaran pelanggaran itu maka wilayahnya ada PT UN dia Betul. akan meneliti sekali administratif apa yang dilanggar hmm. uh, bentuknya kemudian kekuasaan apa yang digunakan oleh penguasa yang bernama KPU sebagai aparatur negara hmm. pada perkara ini okay. jadi ini kira-kira yang akan kami perjuangkan Ya tentu sikap kenegarawanan dari berbagai pihak diperlukan. Ya kalau orang mengkritik saya biasa, Mas Bambang ya saya terima dengan baik. Tetapi kan dia akan bertanggung kepada dirinya. Apa dia menguasai apa yang dia persalahkan? Apa dia menguasai hal-hal yang dia tidak ketahui sebenarnya jalur-jalur hukum apa? Ya MK memang menyatakan telah menang, it's done, betul it's done dalam hal apa? Dan bahasa yang kita hasil. Apakah kalau ada pelanggaran terhadap proses itu tidak ada jalur hukumnya untuk menentu seperti itu? Jadi tolonglah masing-masing kita ya. menggunakan. Ada ada juga yang ada tiga yang menarik nih bang dalam dalam ya. gugatan. Bagian pertama di petitum itu meminta MPR untuk tidak melakukan pelantikan. Ini kan ya. kebias. Bu, Sesuatu yang tidak lazim tapi ya. jadi breakthrough kan. Sesuatu yang tidak lazim bukan berarti jelek. Ya. Tapi justru ini breakthrough itu apa dibalik argumen ini? Ya, kita ini? harus bisa merangkum semua aturan hmm. di masyarakat yang diperlakukan oleh negara. Hmm. Artinya semua hal seperti kenapa saya menarik me- me- MPR. Hmm. Jelas di undang KPU itu yang melantik MPR. Oh, poinnya di situ. Yang melantik. Akhir dari persengketaan-persengketaan ini ada MPR. Hmm. Termasuk persengketaan hasil juga MPR hmm. yang akan mengadili. Oleh karena itu hmm. pelanggaran sebelumnya pun saya menganggap MPR lah rumah hmm. rakyat di mana rakyat bermusyawarah. Hmm. Apalagi sebenarnya ini menjadi menarik nih. Dasarnya Bang Gayus pasal 9 Undang-Undang Dasar. Sumpah itu mengatakan kayak gini Bang. Yeah. Menyatakan ini. Uh, ya, uh, itu komitmen untuk menjalankan pemerintahan negara dengan lurus. dan adil serta sesuai dengan undang-undang dasar. Ya. Jadi artinya kalau seseorang yang prosesnya itu bermasalah, 
Bagaimana kemudian dia bisa bersumpah atas nama jabatannya melakukan sesuatu secara lurus ya. seadil-adilnya ya. Mungkin di situ kali argumennya, Bang. Atau ya, karena pelantikan itu tentu dilengkapi dengan satu proses sumpah. Hmm. Apa arti sumpah yang dilakukan sebagai hmm. orang yang mengemban hmm. jabatan penting memimpin negara ini, hmm. baik presiden maupun wakil presiden. Nah persoalan yang saya angkat ini adalah wakil presiden. Hmm. Oh oke. Okay. Ya, karena wakil presiden bermasalah. Sehingga sumpahnya nanti kan seperti sumpah yang disampaikan oleh individu. Yes. Individu-individu atau kelompok individu. Yang ini individu karena ini wakil uh, presiden terpilih. Hmm, hmm, hmm. Secara uh, hal ini yang dipersoalkan apakah individu ini layak hmm. untuk disumpah. Apakah penyumpah itu tidak meneliti apa yang terjadi individu ini. melanggar ketentuan berbagai hal. Saya tidak mengurusi mengenai mm-hmm. apa ya satu keadaan yang katanya menyangkut keluarga atau KKN atau lebih berkembangnya kepada uh, berkaitan konflik kepentingan sehingga ketua yang memutus uh, putusan 90 tahun 2003 itu masih semenda. Hmm. Semenda dalam kaitan hukum adalah keponakan. Yeah. Seperti itu semua itu sudah kami sangat uh, penuhi uh, Pemikiran kami sehingga kami bertekad untuk mengajukan ini ke PT UN. Itu yang pertama itu ya. Dan ini yang di yang disasar atau menjadi target adalah pendaftaran yang tidak sah itu khusus kepada wakil calon wakil ya, presiden itu. Iya, wakil presiden. Terus yang kedua juga yang menarik di dalam gugatan ini adalah yang menjadi kuasa atau pihak ya. sebagai prinsipal yang beri kuasa pada Bang Gayus itu ternyata yang pertama tuh PDIP justru ya. Ya. Baru Megawati dan Sekjen ya. Betul sekali. Ada argumen yang bisa dijelaskan. Iya tentu uh, jelas memang saya tidak mewakili paslon. Untuk hmm. kepentingan menang tadi. Hmm. Ya. Saya tidak mewakili paslon untuk uh, apa hasil kemenangan. Atau ada kecurangan di sana. Hmm. Uh, terakhir itu ada proses hukum yang uh, alat yang digunakan ya. Hmm. Alat digunakan uh, untuk bisa macam-macam itu urusan hmm. dari... MK untuk mem- memproses, ya, meneliti. Tapi saya lebih kepada hal-hal rakyat hmm. yang ada di kekuatan kekuatannya di partai politik kalau dari umum hmm. anti politik. Negara ini kan terdiri dua mas Bang kalau kita ingat ya ada supra struktur politik dan infrastruktur politik. Hmm. Supra struktur kecil sekali ya tadi itu hmm. satuan-satuan kekuasaan tadi. Tapi di infrastruktur kami partai hmm. politik. Ya, disebut sebagai penekan kalau dalam bahasa yang, yang lain kami ini penekan kampus tempat-tempat ibadah kumpulan-kumpulan ibadah itu infrastruktur kami lebih besar jumlahnya dan infrastruktur yang saya kaitkan adalah partai politik kelengkapan sebuah negara yang bernama infrastruktur politik ini semua ahli uh, tata negara maupun amnesti negara tahu sekali kekuatan hmm. negara itu terdiri dua kelompok besar Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk menawarkan pemikiran saya itu karena saya kader PDI Perjuangan, saya di DPR dua periode juga saya apa diangkat oleh uh, PDI Perjuangan dan Ketua Umum memandang dan tegas mengatakan sejauh ini ada dasar hukumnya silahkan. Jadi yang memiliki kuasa saya itu uh, Ibu Mega mewakili. Kedudukannya sebagai ketua umum yes. dan Pak Sekjen uh, yes. Hasto sebagai Sekjen. Bahkan akta-akta yang diminta oleh uh, PT UN uh, dari awalnya lembaga ini berdiri. Artinya uh, partai politik ini berdiri sah sebagai partai politik yeah, kemudian yeah, dipimpin yeah. oleh saat ini yaitu Ibu Mega. Jadi kesahihan uh, lembaga yang memberi kuasa ini diperiksa betul-betul. Uh, di Bihak Tun memang begitu. Ya di Bihak Tun. Dan orang yang diberi kuasa ya. sebagai uh, ketua partai dan sekjen juga diperiksa proses ini. Proses uh, data-data ya. lengkapnya. Apakah dia memang punya otoritas untuk ya, mengajukan untuk itu. Dan kami juga punya otoritas juga untuk melakukan proses hukumnya hmm. di pengadilan. Nah ada yang menarik nih Bang Gayus, yang ketiga ini. Biasanya kalau ditentukan ada proses yang disebut uh, apa istilahnya itu sebelum persidangan dimulai diperiksa. seluruh alasan-alasan dan alat-alat buktinya, kok saya jadi lupa apa prosesnya namanya, di kalau di di turn itu dimulai dan dismisal, dismisal proses ya. satu itu, dismisal proses saya ingin dengar dalam dismisal proses itu apa penjelasan hakim, ya. terus yang kedua yang juga menarik di sidang pertama itu ternyata sidangnya tertutup ya, ya. 
apa, apa yang menarik dalam sidang itu? Di dismissal itu sebuah proses awal dari proses ini akan berjalan dalam artian mungkin untuk, seperti filter ya, untuk, me, ya, untuk, untuk menyaring. menyaring. Apakah ini layak hmm. untuk disidangkan? Kalau tidak kan menumpuk yang berkah di sana nanti masuk dipecat, hmm. uh, anggota-anggota kepolisian dipecat oleh atasannya hmm. itu ketun semua. Hmm. Itu disaring. Dis- Apakah ya. telah melalui sidang-sidang internalnya dan sebagainya hmm. kira-kira begitu. Ya. Nah kami juga begitu. Dipersoalkan mengenai beragam dan hadir juga dari KPU. Hadir ya, KPU. Dalam dismissal proses ya, itu ya ada hadir. Hadir untuk mendengarkan ini hmm. loh yang akan disampaikan. Nah kami memang dianggap layak untuk disidangkan lebih lanjut. Hmm. Kelayakan ini mengat ya tentunya posita kami. Hmm. Posita yang majukan tentu sudah terbuka di situ. Hmm. Apa sih yang kita sehingga petitumnya pun juga kami sebutkan. Hmm. Nah, Ketika itu petitum kami agak berbeda dengan perbaikan ketika sidang pertama karena waktu itu memang kedua pasangan yang salah bermasalah itu belum ditetapkan ah. sehingga kami mohon untuk tidak ditetapkan okay. dituntut ada putusan salah juga ya, ada putusan ya, 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 yang ya, ya, sifatnya ya, ya. seperti itu ya, tapi kan putusan salah tidak di forum di forum apa apa sidang yang dismisal, dismisal nanti di pokok perkara, ya. pada selanjutnya mungkin dimungkinkan hmm. untuk ada petuan selah. Yang pertama apa dulu petitumnya itu? Dari ini ya, dari pasangan calonnya ini ya? Iya, dari pasal satu pasangan calon uh, kita, kita temukan berbagai persoalan yang tidak layak untuk dimasukkan dalam, keput- dalam uh, penetapan hmm. oleh KPU. KPU telah salah, ya. itu pendapat kami. Jika kesalahan administratif ini menjadikan carut marutnya lebih jauh nanti kami hmm. tidak bertentangan dengan MK, kami sangat menghormati. Tapi di sisi lain, hmm. ya kalau uh, putusan MK itu sudah tidak bisa berubah lagi, dimenangkan, dimenangkan nggak kalimat ini? Hmm. Sengketanya kepada paslon sekian, silahkan. Hmm. Hmm. Tapi pasal kami tidak, ya jangan dilantik. Hmm. Nah, kalau memang ini hmm. ya, tidak Cacat hukum hmm, ya jangan, jangan dilantik, dilantik ya. Ya. Boleh ditunjuk menang tapi kan gak dilantik ya, Kalau ya. memang ternyata ditemukan Sejumlah persoalan Terhadap salah satu orang dari dua yes. Orang yang berpasangan ini Ini yang saya maksud dengan breakthrough Legal breakthrough jadi ada terobosan hukum Satu hanya mempersoalkan Pihak yang diduga keras melakukan pelanggaran ya. Jadi implikasinya tidak pada seluruh pasangan calon Tapi pada calon yang, yang tidak memenuhi syarat, syarat. Betul sekali. Dan memang kalau dibaca peraturan KPU nomor 32 itu bang Yang merubah ya. peraturan sebelumnya soal ya. batas umur itu Dia sama sekali di dalam hal mengingat ya. Dan menimbangnya ya. itu tidak merujuk putusan nomor 90 MK loh. Bang ya. Gayus lihat nih <laughs> itu saya memperhatikan itu mas jadi ya. itu pun salah satu nanti dari sejumlah pelanggaran-pelanggaran oleh aparatur negara yang bernama KPU hmm. yang menyelenggarakan pemilu 2024 dia melaksanakan putusan 90 ya. tapi putusan putusan MK 90 ya. tapi itu tidak dipakai sebagai dasar menimbang dan mengingat kalau nggak salah seperti itu ya betul, saya, betul saya lihatnya jadi jadi banyak pelanggaran, iya, pelanggaran. terhadap undang-undang hmm. 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 Bahkan tidak acara itu Tidak melakukan undang-undang yang seharusnya hmm. Jadi omission hmm. Omission ini rohnya dari tun sebenarnya iya, Tidak iya, melakukan iya, untuk iya. keadilan iya, betul. Jadi KPU melakukan proses pembiaran Pembiaran, pembiaran Itu untuk mempunyai untuk dampak membiarkan. yang luas bagi iya. Dampaknya itu adalah omission sebut, sebutannya Itu membiarkan hmm, iya. Kalau di pidana juga ada pembiaran iya, itu iya. Membiarkan iya. orang iya. Mati iya. kedokteran undang-undang iya. kesehatan Juga ada iya, pembiaran Iya, 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 iya. Dan ini sebenarnya konsepnya kan diambil dari konsep HAM nih awal. Betul, ya, tepat sekali. Ya. Ya. Terus kenapa sidang di sidang pertama itu tertutup? Ya, ya itu memang uh, di, begitu di PT UN. Sidang pertama itu disebut sebagai pendidang untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Melakukan koreksi yang sifatnya tertutup. Itu bukan khusus perkara ini. Okay. Itu memang berlaku di PT UN. Hmm. Ya, bahkan bisa dua kali sidang. Kami akan sidang lagi tanggal 16. Hmm. Masih tertutup. Tetapi melalui ikort ah. Yang ini kami tidak hadir Yang kedua ini Karena sudah dijelas sangat jelas Masing-masing pihak termasuk KPU Yang diwakili oleh kuasanya di sana Sidang ini tanggal 16 ini ikort ya. Dan saya mendengar Di sidang ke depan ini KPU diminta untuk membawa SK nomor 360 Betul. Penetapan mengenai Pasangan calon itu dan Betul. 
nomor 540. Ya, itu memang uh, dibahas kemudian diminta uh, KPU wakil kuasanya juga untuk menyiapkan dengan dokumen ada di sana. Kami akan menyiapkan uh, surat-surat KPU yang kepada partai-partai politik. Kami juga punya. Jadi ini kita akan adu uh, bukti surat dulu ini. Kelengkapan namanya. Sidang kelengkapan. Ya. Bagaimana uh, pendapat Bang Gayus terhadap sikap ya biasa kan kolega-kolega kita ya. suka, suka nyinyir-nyinyir ya, gitu ya. Ya, ya. Padahal dia belum baca itu ya. <laughs> permohonan sudah over apa nih claim atau ya. over uh, accusing gitu ya, ya nuduh yang macam-macam. Ya. Terus kedua kompetensinya juga bermasalah ya. di bidang itu dia bukan. Ya. Uh, ahli, di bidang, ahli di bidang itu dia boleh ahli di bidang lain tapi tidak di bidang ini ya. tapi sombongnya ya. saya kadang-kadang bilang sompret lu ini cuma nggak enak ngomong gitu tapi emang itu tempatnya seperti iya, itu mas kadang-kadang sama. emang dagangannya itu ya. jadi apa ini bang Gayus ya, saya Sponsor. menyebutnya sebagai orang yang reaktif hmm. reaktif ya orang <tuh> kan sebagai yuris orang ahli hukum itu tidak reaktif sebenarnya dia lebih tenang menghadapi apapun yang dia ketahui dan dia anggap tidak sesuai dengan pendapatnya banyak lawyer yang memang tidak bersifat lawyer ya tidak bersifat terhormat ya lawyer itu kan zaman dulu kita merasakan tidak noble dia ya tidak noble sama sekali ya saya masih ingat satu perang menggantikan Mas Bambang sebagai ketua litbang ketika itu Mas bertugas ke Papua Litbang, oh dia organisasi profesi di, ya? ya di, di, di Peradi dulu ya? Ikadin. Ikadin? Oh. Ya, Ikadin. Mas pernah saya gantikan kita Mas menjabat sebagai ketua Litbang Pusat. Hmm. Karena Mas penugasan LBH adalah ya, di, LBH. di Papua. Jadi disitu saya baru tahu peninggalan Mas untuk bagian Litbang itu mengembangkan itu saya sangat tahu dan saya lanjutkan hmm. itu. Hmm. Ketua umum kita Pak Sujono. Pak Sujono Almarhum ya? Almarhum ya. ya. ya, ya. Saya sangat ingat, sekian puluh tahun yang lalu. <laughs> 86 tuh bahkan <laughs> ya. Nah, memang begitu. Ketika itu berbeda, rasa terhormat oleh itu tidak seperti hmm. sekarang. Cengenges-cengenges, hmm. kemudian uh, yang nggak tahu dia persoalkan hmm. motong-motong hakim mesti bicara hmm. itu kan hmm. yeah. sangat sangat nah, tipis sekali antara lawyer dan layer itu tipis banget. <laughs> <laughs> ya. Nah, saya memang sadar kesan ini kalau uh, bisa disampaikan kepada publik memang tolong jangan terlalu reaktif. Ketahui dulu apa persoalannya dan ada porsinya nanti. Hmm. Ada satu uh, kesempatan yang disebut pada pihak intervensi. Hmm. Kalau kedudukannya tidak ada pihak yang mengintervensi proses. Ada, ada. hadir proses yang pertama, hadir dari oh. pasangan. Oh pasangan. Dari pasangan hadir dari partai politik. Silakan publik yang berkaitan juga dipersilakan. Itu tempat dia untuk berlaga. Satria hukum itu di situ. Hmm. Saya sering disebut tidak sportif. Hmm. Sudah kalah masih upaya lagi. Hmm. Hmm. Saya bilang saya ini justru sportif karena saya ajak. berlaga di pengadilan. Ya, ya, ya. Kalau tempat tinju itu di ring, ah. nah tempat kita ini bukan di ring, ya, ya. tempat kita itu ya. di pengadilan. Walaupun sebenarnya agak salah itu ya Bang, karena yang menggugat kan nih partai kan. Iya. <laughs> Harusnya ya. representasi partainya. Ya, Harusnya. Ya. Bukan pasangan calon. Bukan pasangan calon atau kuasa dari pasangan calon, ya, 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 ya. pasangan langsung. Ya. Jadi cuma kuasanya ya, ya. ya. Jadi dia mesti menunggu arena yang ada. Silahkan hmm. Mbak. nampak diri sebagai pihak intervensi akan hmm. kami kan berhadapan di forum yang forumnya ahli hukum ya. yaitu pengadilan disitulah kita berlaga ya. uh, ada satu soal penting sebenarnya yang juga menarik satu di dalam sidang di mahkamah konstitusi tidak pernah terjadi ada amicus kure ya. yang begitu banyak dan ini record Sejarah amicus kure di Indonesia di seluruh pengadilannya yeah. tidak pernah ada yang lebih dari 50. Yeah. <laughs> Dan mungkin melalui forum ini siapapun yang ingin mengajukan amicus kure dalam proses pengadilan tata usaha negara very welcome. Yeah. Gitu ya Bang ya. Betul. Saya secara spesifik mengundang hmm. agar amicus kure itu uh, bisa penempat dirinya hmm. memandang lebih dulu di mana kebenaran dasar hmm. hukumnya tanpa mencampuri proses pengadilannya. Yeah. Karena Omis Kurai ini kan friend of court, hmm. ya. artinya itu sahabat dari pengadilan. Hmm. Kalau sahabat juga jangan mencampuri uh, hal-hal yang sedang dikerjakan. Ya. Hmm. Uh, sering saya cuatkan Omis Kurai itu ke- tidak ketika sidang ini berlangsung dan kemudian mencampuri. Dan sering ditemukan seperti itu. Omis Kurai dalam uh, proses awalnya itu memberikan uh, pendapatnya yang objektif kepada kebenaran pihak. Hmm. kepada masyarakat sehingga ini merupakan 
uh, satu keadilan dibangun di masyarakat. Ini hmm. menjadikan uh, justice atau social justice, hmm. keadilan sosial. Ya bukan hmm. mencampuri, hmm. tapi ada dua kan, terus antara, antara pihak bertempur juga ini hmm. berbeda-beda hmm. juga. Hmm. Lebih buruk lagi kalau terjadi straight justice. Hmm. Nah, ini yang dihindari, yes. yang kita hindari. Straight justice itu dikenal di Yellow Papers di Amerika. Hmm. Mereka mengutarakan tidak benar, hmm. yang tidak tahu sebenarnya hmm. itu Yellow Papers itu sangat uh, tidak dipandang yeah, yeah, yeah. di Amerika itu kalau sampai menjadi hmm. yang bukan apa yang saya mengatakan uh, social justice, keadilan sosial itu diperlukan. Omikus kurai silahkan untuk hal yang positif seperti social justice. Yes. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang ingin mengajukan amicus curiae yeah. sebagai bagian dari karena rasa keadilan seperti Bang Gayus bilang itu kan dirasakan oleh masyarakat, yeah. impaknya pada masyarakat Betul. sehingga pada tempatnya lah masyarakat untuk ikut hadir menggunakan amicus curiae dalam proses ini dengan memberikan beberapa usulan gagasan dan alternatif. Betul sekali, saya membaca beracuatan di online ya yang sifatnya udah sangat berubah. Dia mengatakan iya kalau ada cacat yang tidak boleh semestinya dilangsungkan ini kan nggak benar hmm. itu saya temukan banyak terakhir ini nah hmm. itu om kuskurai sebenarnya hmm. yeah. itu om kuskurai yang secara yang... tidak langsung muncul yeah. nah, ini publik lalu baca nah, mungkin forum kita juga bisa dipakai hmm. seperti itu ya, masuk <laughs> ya begini apa yang sesungguhnya terjadi ya jangan dipolitisasi yeah. apalagi salah hmm. uh, salah tafsirkan ya yes. kita semua <laughs> orang berpendidikan di bidang masing-masing silahkan hmm. dengan keahliannya Okay. Kalau sakit mata ya jangan ke dokter jantung kan hmm, gitu kira-kira iya, begitu. Iya, iya, iya. Baik baik bagus sekali itu ini. <laughs> <laughs> Jadi satu amicus curiae di terus yang kedua mungkin juga dukungan masyarakat untuk terus menerus memperhatikan proses ini dan memberi dukungan kepada hakim. Ya. Karena ini, ini jadi penting nih beri ya. dukungan pada hakim. Karena hakim bisa melakukan apa yang disebut dengan judicial activism. Ya. Dalam judicial activism itu dia berpijak pada pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 10. Ya. Wajib menggali rasa keadilan di masyarakat. Ya. Dan jangan justru hakim-hakim yang ini yang memberikan apa menjalankan betul-betul ya. uh, profesinya secara nobel ini uh, mendapatkan ancaman, tantangan dan macam-macam. Justru harus di report. Karena ini dia berani melakukan sesuatu yang di luar kelaziman dan bukan itu berarti kesalahan barangkali ini breakthroughnya betul breakthrough legal breakthrough itu jadi uh, silakan masyarakat memonitor kasus ini dan memberikan reward kepada hakim karena berani ya memutuskan memutus memerik paling jelas sekarang ya. memeriksa kasus ini ya. dan mudah-mudahan apa, apa harapan bang Gayus melalui proses ini saya hanya mengharapkan satu hal yaitu adanya keadilan yang berkebenaran hmm. Jadi bukan keadilan karena kekuatan, semata-mata karena kuat, semata-mata karena bisa. Ini yang kita hindari. Seperti apa yang saya temukan mengenai peran KPU dalam menyelenggar, menyelenggar, menyelenggarkan pemilu 2024 ini. Saya temukan sejumlah kekuasaan yang disalahgunakan. Tadi di awal dan saya sebut beberapa masih banyak lagi dan ini yang kita hindari. Kalaupun Di sini kita tidak menemukan harapan saya, maka saya harapkan pemilu akan datang dan seterusnya itu menyebabkan kepada jangan terjadi on rehmat overhead stop. Hmm. Karena ini menimbulkan tidak adanya seker head, tidak adanya hukum yang dipegang, hmm. dirujuk, dilanggar semua. Nah ini bagian-bagian dari apa yang uh, saya harap ke depan. Hmm. Kalaupun saya tidak berhasil perjuangan saya di uh, tahun ini, tahun-tahun ke depan masih panjang. Terus yang muda-muda masih panjang. Ini harus dipakai sebagai satu pandangan hukum. Optik hukum yang tepat itu seperti apa yang saya ajukan di PT UN. Mudah-mudahan itu dipahami. Yes. Inilah cara seorang Gayus Lumbun, Profesor, Administrasi Negara, mantan Hakim Agung, mantan lawyer, dan sekarang mengabdikan dirinya pada pendidikan ilmu hukum, menggunakan kewarasannya. Jangan dilihat bahwa ini untuk mencalon putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Tapi ini adalah cara berpikir alternatif mencari keadilan di lembaga peradilan lainnya karena memang sesungguhnya terjadi pelanggaran yang begitu kasat mata. Sampai ketemu lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.